Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, hello. Hello, hello, can you hear me? Hello. Hello, teacher. Good afternoon. Hello, Mr. Daniel. Welcome. Hello. Okay. Okay, let's start the class. This is our third our third class, right? Esta es la tercera eh, clase. Okay. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar eh, la clase y vamos a ver eh, las preposiciones. Okay. En la clase anterior estudiamos un poco sobre el verb to be. Okay. También hay de letrear, um, un poco de vocabulario. Ok. Ok, para iniciar tenemos una conversación. Ok, tenemos esta conversación donde dice, eh, wow, they're interesting. Ok, un poco sobre um, una conversación donde tenemos a Wendy y Ellen. Wendy y Ellen. Ok, dice, wow, what's this? It's, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Ellen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. All right, one more time. Una vez más. Whoa, what, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Ellen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They are earrings. They are earrings. Muy bien. Vamos a... Eh, ¿Qué significa... Um, what's this? La expresión what's this. Esta expresión, what's this, es, por ejemplo, como para decir, ¿qué es esto? What's this? Okay. Vamos a poner acá. What's this? O sea, para preguntar qué es esto. Ok, algo que usted tiene en la mano. What is, o algo que está muy cerca. Ok, vamos, también tenemos... Ah, ¿qué significa la expresión you are welcome? De nada. De nada. For example, someone says, thank you very much. Si alguien le dice, muchas gracias, usted le dice... You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ok, e, ah, aquí está la otra expresión. Ya vamos a ver un poco más de gramática con respecto al uso de this and the. Ok, esta suena, this es más seca, this. Y esta es un poquito más larga. This. The, e, e, e. All right, this. Y esta es this. All right, ¿cuál es la diferencia? En que esta está, está preguntando por objetos plurales que están cerca. Y esta únicamente por un objeto que está cerca. Ok, this, singular. Y this es plural. Ok, por eso aquí dice a camera, una cámara. Y aquí dice, estas son aritos o pendientes. Ok, one more time. I'm going to repeat it again. Whoa, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Ellen. It's great. You're welcome. Now open this box. Ok, 
Um, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Vamos a pedirle a Mr. Daniel si puede ser Wendy y a Miss Jasmine si puede ser Ellen. Okay. Okay. Uh, how? What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this book. Okay. Oh, what are these? Excellent. They're, they are earrings. Oh, they are interesting. 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 Oh, interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. Very good. Okay, uh, ¿qué tal si nos ayuda Miss Adriana y Mr. Nelson? Okay. Uh, Mr. Nelson, he is Wendy and Miss Adriana, she is Ellen. Wow. What is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Okay. What are these? Uh, they're earrings. Oh. earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Very nice. Okay. Thank you, Miss Adriana and Mr. Nelson. Okay, ahora vamos a hacer un poco más el uso de esta. Okay. Eh, la, en la ocasión anterior, okay. tenemos el uso de this, and this is, and these are. This is, and these are. Ok, por ejemplo, como les estaba mencionando, um, cuando nos referimos al, plural, al singular, this is. Ok, este es, pero únicamente es para un objeto, un objeto que está cerca. Por ejemplo, si su celular está cerca, puede decir, what's this? What this? Ok, ¿qué es esto? O si tenemos un bolígrafo, las llaves, algo que está cerca, pero solamente un objeto. Las llaves, eh, what this? What this? Ok, pero... Eh, si son plurales, por ejemplo, más de dos objetos, usted va a decir, what are these? What are these? What are these? Ok. Nuevamente. Uh, si es singular, ok, para contestar, por ejemplo, para decir, esto es. Esto es, vamos a decir, this is, o oh, this is, this is a camera, esto es una cámara, ok, eh, si tiene su celular, la par suya, tómese su celular y diga, this is a cell phone, this is, this is a cell phone, this is a cell phone, ok, recuerden, this is, es para singular, o sea, un objeto. Y cuando tenemos plural es these are, estos son, estos son o estas son. ¿Okay? Por ejemplo, si tiene más de una llave, o sea, dos llaves, usted va a decir these are, these are keys, these are keys. Es muy similar el sonido entre this, ok, um, this and these. Okay. Es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? En que esta 
es más corto el sonido. This. Y este un poquito más largo. This. This and this. Y también usted lo va a poder identificar a través del contexto. Porque si está diciendo más de dos objetos, entonces this. Ok. Um, Ok, ¿is there any question? Ok, no. practiquemos. Por ejemplo, dice, la pregunta es, what's this? What's this? Para preguntar, ¿qué es eso? ¿O qué es esto? Ok, y para preguntar, ¿qué son estos? What are these? What are these? ¿Qué son estos? La respuesta es un arito. It's an earring. Y con plural, They are earring. Aquí está diciendo singular, uno, un objeto. It's an earring. Y en este es, está diciendo más de un arito. Plural. They are earring. Ok. Por ejemplo, tenemos complete the conversation, then practice with a partner. Um, por ejemplo, eh, la número uno. What are these? Their keys. ¿Verdad? La segunda. What's this? It's a 3D player. Ahora, completemos el ejercicio basado en la imagen. ¿Cómo podría ser esto? Sería, primero identificamos, ¿es singular o plural? Plural. Two backpacks, dos mochilas. ¿Sería plural o singular? Plural. This. Plural. Entonces sería. This. What is. What, what are what? these. Yeah, what this. are these. What are. Porque es plural. This. What are these. ¿Verdad? Si hubiera solo una mochila. Diríamos. What, what is. This. Pero como hay dos mochilas. Entonces tenemos. What are this? Y la respuesta sería. These are. These. Bueno, sería. Ellas son. They are. They are these. Backpacks. Mochilas. Backpack. Yo creo que son mochilas. Ok. Veamos. Pregunta, what es singular. What is. What is. What is. This. What is. This. ¿Qué sería eso? It is a. Watch. Watch. Reloj. Ok, watch. Ok, la número... La número 5. What? Hoy lo vamos a hacer... This. Lo vamos a hacer contra, en contracción. What? What is this? What's this? What's this? Sería... It is... A cell phone. A cell phone. Very good. Vaya, eso, ¿qué sería? What is sunglasses? Ok, acá, como en inglés, este objeto es plural. ¿Por qué es plural? Porque tiene dos lentes. Dos lentes. Entonces se dice en inglés glasses. Por lo tanto, por lo tanto, perdón, eh, la pregunta tiene que ir en plural. Entonces sería... What are... What are This. What are this? Porque por eso dice glasses, lentes, glasses, al igual que los shorts, ¿verdad? Para nosotros, calzoneta, singular. Pero en inglés, los shorts, en plural, siempre se va a decir shorts, no se dice short. Shorts se refiere porque dice ellos que tenemos dos piernas. Entonces, por lo tanto, el, eh, el objeto es 
en plural. Shorts y glasses en plural. Entonces, aquí decimos, what are these? They are. Ellos son. Son. Glasses. Son glasses. Ok, ¿estamos claros en ese punto? Yes. Good. Vale, recapitulemos. Si yo le digo, what are these? Me estoy refiriendo a singular o plural. What are these? Plural. 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 Si le digo, what's this? Singular. Singular. Para responder. Para decir, es un... Es un celular, diríamos, it is, it's, it's, ajá, it's, or, or it's, it's, muy bien, a cell phone. It is a CD player. It's a CD player. They it's, are keys. Okay, etc., etc. Perdón, estaba con el micrófono desactivado. Vamos a practicar esta conversación donde dice What's this call? What this, ese es para singular. What's this call? Comenzamos. What the, what's this call in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? O M B R E L L A. What are these called in English? Mm, I think they are called chopsticks. How do you spell that? T H O P S T I T K S. Okay. No, es más. What's this called in English? I don't know. It's. I don't know. I don't know. I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? U M B R E L L A. What are these called in English? Mm, I think they are called chopsticks. How do you spell that? C H O P S T I C K S. Cuando dice call, no pronuncia la E, solo la E, call, así. Call. Al final. Call. Mm, la call. La, ¿Cuál no pronuncia dice? La primera, what is call in English. Esa, la, la E al final no la pronuncia. Esta. Uh -huh. No, no sí. se pronuncia la, la E. Usualmente las E al final no se pronuncian en inglés. Okay. Cold. Es como, suena como frío. Cold. What's this call in English? Y si fuera como llamada, call. Esa es call. Es bien similar. <risa> Pero es que, de, es que este viene de llamada. Por eso call, de llamar. Es uh -huh. llamado. Sí. Y, y si fuera frío, o sea, esas dos cold. palabras. En la O es más cerrada. Cold. Ok, okay. ahora. Quiero que... Eh, con dos objetos, dos objetos que estén cerca de ustedes. Bueno, en realidad sería, sí, dos objetos. Ok. Y vamos a hacer este mismo ejercicio en la ley de qué. ¿Cómo se dice esto en inglés? Yo no sé, lo va a decir su compañero. Ah, y usted le dice el nombre de ese objeto. Su compañero le va a decir, ¿y cómo se deletrea? Y usted, como ya sabe cómo se escribe, va a empezar a deletrear. Ah. ¿Qué? Ponemos... ¿Qué tengo aquí cerca? My cell phone, I have it. The only one. Okay. Entonces, ah, pen. I got a pen here. So, eh, 
ese es este ejercicio. Eh, what's what this called in English? ¿Se me contesta? I don't know. It's a pen. How do you spell that? P-E-N. P-E-N. Ok. No sé si quedó claro el ejercicio. Va a agarrar un objeto. Su compañero le va a... Bueno, usted tiene que deletrar el nombre de ese objeto. Así que le voy a dar un minuto para que vaya a su recámara, a la sala, no sé, a traer el objeto. Y después vamos a hacer este ejercicio. Que hay solamente dos objetos. Okay. What's this? Ahí, ahí está. Pero solo el primer párrafo, Eva, de esas preguntas. Sí, yo creo que sí. Sí. Va, entonces te voy a preguntar. Ya, ya tenés lo que vas a poner. Sí, espérame, ahorita. Ajá. Ya. Vaya, hacerme la pregunta entonces. <ríe> la primera. What is called in English? I don't know. Do, how do you spell that? Mm, no, la otra, la, la, la que I sigue. Am. It, la que dice it, ah, y vas a poner lo que... Ah, uh, it's a um, pencil. How do you spell that? Ahí sí te lo tengo que deletrear, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. yeah. <clears throat> Ahorita. Sería... P, A, N, C... I L. Sí se escucha. Ok, sí. Ah. Ahora yo te voy a preguntar. What is called in English? Ah, no. No, vos me vas a preguntar a mí. <laughs> <laughs> What is called in English? No, yo te tenía que ah, preguntar. Ah, sí. <laughs> Pregúntame. <laughs> No, ¿quiere ver? Sí. Sí, sí, vos preguntame. ¿Qué es in English? 
no lo mismo va a ser. Para ver, it's a sombrilla. Quiero ver vos, yo, vos, yo. Ah, pues no, yo te voy a preguntar. Ay, vos me vas a, después, uh -huh. a decir una... Uh -huh. What this call in English? I don't know. Ahora it's, sí. It's... Espérame que... Sal, no sé cómo en inglés. It's a sal. Uh -huh. Ahora vos preguntame how do you spell that? How do you spell that? It's S A L. That's it. Ahora con Luciana, no sé si ya tiene ella lo que vas. Lo que es un cuaderno. Eh, ahí pregunta how do you speak? ahí pregunta how do you spell that si querés practicamos una ¿no? vale. va Eh, ¿Tenés la, la captura o la notada? Sí, aquí la, sí, no, sí, yo sí la puedo ver. Ah, vaya, vaya. Eh, what is calling in English? I don't know. It um a book. How do you spell that? B O O K. Ok, here we are again. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio acá, okay, en, la, en la sala principal. ¿Cómo les puede deletreando? Muy bien, ¿verdad? Ok, ah, antes de ir a la, a la actividad, eh, veamos, tengo que tomar la asistencia. Un minuto. Ok, voy a mencionar, mencionar su nombre y cuando se escuche, me dice presente. Ok, uh, vamos con, vamos con eh, Velázquez Elías. Velázquez Elías. Ok, ¿qué tal? Blanco de presa. Blanco de presa. Hernández Córdoba. Hernández Córdoba. Alvarado Orellana. Alvarado Orellana. Bautista López. Bautista López. Portillo Genovés. Portillo Genovés. Girón. Calzadía, Girón Calzadía, Centeno Santa María, Martínez Castillo, Hernández Rodríguez, Russell, Thank you, um, Oriana López. Oregana López. Tejada Pineda. Present. Ok. Alemán Cruz. Present. Vázquez Orellana. Vázquez Orellana. ¿A quién no, ma a quién no mencioné? Okay. A mí. A mí. Veamos. Herrera Acosta. Present. Ok, me aparece en el listado. Vamos a agregarla. Eh, lo que pasa es que eh, 
ya no voy a pertenecer a este grupo porque me cambiaron de turno. Ah, bueno, ok. Ok. ¿Alguien más que no lo haya mencionado? A mí. Cardona. Ah, sí. Daniel Alfredo. Sí. Sí, 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 me parece. Muy bien. Ya, muy buenas notas en la prueba. Muy bien. Ok, continuamos. Ah, veamos el ejercicio que ustedes realizaron. Ok, por ejemplo, no sé si Miss Jasmine puede ser puede mostrarnos el diálogo con el deletreo. Eh, usted me va a preguntar y yo voy a seguir. Usted o escoja, solo... un, eh, escoja una compañera o un compañero y nos muestra cómo fue el ejercicio. Creo que participó con Miss Yanira. Eh, Jenny. Vaya, sí. Va, dale, pregúntame. ¿Qué es cow en inglés? I don't know. I am pencil. No era it, it y lo que vos habías dicho. Ah, ajá, ven, te lo deletreo de una sola vez. No, how do you speak? Eso es para después, ajá. How do you spell that? It's an pencil. P-E-N-C-L. Okay. What is called in English? I don't know. It sucks. How do you spell that? Yes, I... L-T. That's all. Good. Thank you. Very good, Miss Jasmine and Miss Janina. Thank you very much for your participation. ¿Qué tal si nos ayuda Mr. Daniel? Mr. Daniel Córdoba. No sé si nos puede ayudar. Es Cardona, coach. Ah, perdón, perdón. Cardona. Perdón, perdón. Ok. ¿Con quién eh, va a ser la, el diálogo? Eh, con Nelson. Ok. Con Nelson. Ok. What is, what is called an English? I don't know. It is a uh, eraser. How do you spell that? A R is A A R. Okay. Uh, ahora al revés. What is called What is called in English? I don't know. It's a a book. How do you how do you spell that? B O O K. Excellent. Okay. Good job. Bueno, vamos, regresamos al manual. Regresamos al manual. Tenemos esta pequeña conversación. Y pregunta. Ah, perdón, perdón. Antes de ir a, a la conversación, ya tenía listo el ejercicio acerca de what's this and what are these. Ok. ¿Me indican si lo pueden visualizar? Ok. Sí. Comienza y dice... What... Is... Is... Excelente. What is this? What is... This. 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 Blue or red? Blue. 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 Excelente. R. 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 D. Letter B. Letter B. This. Is. 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 
What? R. 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 It is a pen. Yes. 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 Excellent. They are crayons. Crayons. No. Yes. Yes. No. 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 Crayons no. or no. crayolas. Yes. 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 Page nine. No. Yes. Conversation. It's. It's. They are pencils. Yes. 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 Good. Excellent. Oh, what are these? Very good. Muy bien. Entonces, creo que ya podemos ir a la conversación. Their earrings. But this is and these are está un poco claro. Okay, vamos con conversation. Oh, no. Okay, it says, oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. T, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, ¿qué, se, qué sería, por ejemplo, purse? You know what purse is? Bolso, monedero. Bolso, excelente. Pero bolso, bolso de mujer. De mano. Yeah. Purse. Cartera. Okay. Exacto, cartera. Y tenemos wallet, que es billetera, billetera. Pero de hombre. Bueno, también hay billetera de mujer, pero es billetera. Ok, wallet. Chivo wallet. ¿Escucharon eso alguna vez? Ah, es de billetera. Ok. Una estafa, pero ni modo. A wallet. Um, tenemos, what else? Um, tenemos keys. Do you know what keys are? Llaves. Llaves. Ok, tenemos, se parece mucho a beso. En beso es keys, right? Keys. Y este es Pero una, este es más largo. Ajá, sí, una I un poquito más larga. Keys. Give me some keys. All right. Keys. All right. También tenemos pocket. Pocket. Do you know what pocket is? Bolsa. Es eh, bolsillo. Your pockets. Okay. Voy a repetir la, la conversación. Y dice, oh no. Where are, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And it's your wallet. Ah, and is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a, wait a minute. That's my wallet. Okay, ¿qué significa? Ah, la expresión sí. You know what it is? El verbo es mirar. Pero en la forma que lo dice es como, ya ves. ¿Ves? Ajá, ¿ves? Mira ahí, ¿eh? ¿ves? Sí. Ok, también tenemos... Ah, I bet. I bet. Bet es como apuesto a. Apuesto que no pusiste atención. I bet you didn't pay attention. Apuesto a que... Aunque en español casi no utilizamos esta expresión. Apuesto a que... Apuesto que no pusiste todo el esfuerzo. I bet you didn't... Make the effort. Ok, vamos con... Vamos a practicar juntos. Ok, comenzamos. Oh, no. Where are my car keys? Oh, no. Where, Where are, are my car keys? keys? Relax, Kate. Relax, Kate. Relax, Kate. Are they in your purse? 
Are, are they, they in your bars? No, they are not. No, they are no, not. They are not. They are gone. They, they are, are gone. gone. They are gone. They are. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. I bet they are on the table in the, table in the restaurant. Excuse me. Excuse me. Are these your keys? Are these are your keys? keys? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Thank you. Thank you. See, no problem. See, no problem. And is this your wallet? And, and then is this, this your, your wallet? wallet? No, it's not. No, no, it's, no not. it's not. Where is your wallet, Joe? Where, Where is your wallet, Joe? Your wallet? In my pocket. In, in my, my pocket. pocket. In my Wait a minute. Wait a minute. That's that is my wallet. That is, that my, is my wallet. Muy bien. Um, vamos a pedirle a Miss Jasmine y a Mr. Daniel. Miss Jasmine, ella uh, Jasmine. Ella será eh, Kate and Daniel será Joe. El mes el mesero. Sí, bueno. Eh, será Mr. Nelson. Okay. Okay. Oh no, where are my car keys? Relax, day. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. What a minute. That is my wallet. That's all. Good. Very good. Okay. ¿Qué tal si nos ayuda? Okay. Um, Miss Adriana. Ella será Kate. Miss eh, Kevin. Kelvin, I'm sorry, Ivan, he will be Joe. Él será Joe. Y Miss Luciana Alemán, no sé si está en la, en la posibilidad de activar su micrófono, de ser el waiter. Yes. Good. Oh, no. We are my, we are my car case. Well, that's case. I'm going to the, the course. No, there are not. They they are, are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it is not where is your wallet, Joe. In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Good. Very good. Pocket. Very good. Muy bien. Okay. Um, let's see. Ok, como pueden ver, ya se integra el that. El that. Ok, pero eso lo vamos a ver quizás más adelante. Tenemos, is this your wallet? ¿Podrían repetir después de mí? Is this your wallet? Is this, is this your wallet? Is this your wallet? Ok, are these your keys? Are these your keys? Muy bien. Ahora, este, ¿qué, ¿qué significa la palabra where? Significa dónde. Where is your wallet? ¿A dónde está tu billetera? Where is where, your wallet? Where is your wallet? It's in my pocket. It's in my pocket. It's in my pocket. Where are my keys? Where, where are, are my keys? keys? Again, they are on the table. 
They are the table. table. Muy bien. Entonces, vamos a completar el ejercicio, el ejercicio A. Ok. Lo vamos a realizar. ¿Qué les parece si lo hacemos cinco minutos? Muy poco, mucho. Ready? Estamos listos. Okay, let's start. 
Let's start with, is this your umbrella? No. ¿Cómo sería la respuesta? It's no. not. No, it's not. It is not. Or it's not. Muy bien. Cualquiera de las dos. It's not or it is not. Aquí sería la letra, la letra A. R. 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 These your keys. Muy bien. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Where? <laughs> Where? Where? Where are my glasses? Where are they? Are they? Are they? Are they? Are they? Are these your glasses? Son esas o estas tus gafas? Wait. ¿Cómo podríamos hacer acá? Are, are they? Are they in your pocket? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Muy bien. Excellent. Vamos a la número tres. Where? Where? Where are your sunglasses? They are on the table. They are on the table. Very good. Okay. No. It's not. Perdón. No. They are, are not. Are not. No, they are not. You're right. My sunglasses are in my purse. Are very good. Ahora es singular. Is this is this my pen? Good. No. It's not. It it no. is it's or not. it's not. <laughs> Sorry. This. This. This is my, my pen. pen. It is on your desk. Oh, you're right. You are right. It is on my desk. It is on my desk. Very good. Okay. Entonces estamos acá. El ejercicio. El ejercicio. Lo voy a dejar un par de segundos por si usted quiere tomar una captura y después estudiar o repasar. Pues ahí está. Ok, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Uno? Ok. Ok, bueno, vamos a tener otra, la última práctica del this is y el these are.
Ok, vamos. ¿Cuál sería? This or this? This or this? This. this. Singular. Plural. Singular. This. This. Excellent. Next. This or this? This. this. Singular. Plural. 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 Are you sure? Yeah. Yes. Okay. Next. This. 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 Excellent. Esto es o este es. R. 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 Excellent. This. These are robbers. These. Excellent. These. Plural. Excellent. These. These. Singular. Excellent. Number nine. R. 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 This. This. Good. And finish. Excellent job. Okay, 10 out of 10. Very good. 10 de 10. Ahora sí, vamos a ir al manual. Okay, vamos a ir a la preposición. Vamos a ir a las preposiciones. Preposiciones. Botón. Ok, página uh, 12. Page 12. Ok, y vamos a aprender, por ejemplo, a decir um, en, uh, en frente de, atrás de, sobre, a la par de y abajo de. Ok, las preposiciones son muy importantes ya que nos ayudan a poder describir o dar direcciones okay, o la posición de un objeto. Tenemos di diferentes, diferentes preposiciones. Ok, pero en esta ocasión vamos a ver estas únicamente. Ok, y la pregunta, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Where are the keys? Y la respuesta sería, they, the keys are in the box. Ok, for example, para decir dentro, in... Ok, repita para mí. In. In. Ok, the keys are in the box. In the in. box. The keys are in the box. The keys are in front of the box. The, the keys, keys are, are in front in front of the box. Of the box. Okay, atrás de, behind. The keys are in, are behind the box. The keys are. The keys are behind the box. Behind, atrás de, behind. Okay, sobre, on. The keys are on the box. The keys are on the box. Okay, the keys are next to, next to the box, a la par de, next to, next to, a la par de. 
Uh, the keys are under, under the box. Under the box. Abajo de. Under. Ok. Veamos. Si yo le digo in, ¿qué significa in? Dentro de. Ok. Hey. Next to. A la par de. A la par de. Uh, behind. Atrás. Very good. Um, let me see. Let me see what else do we have. Under. Debajo. Abajo. Abajo. Debajo. 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 Bien. Let me see. Um, tenemos... Okay, como a otra posición. Enfrente de. In front. Enfrente. In front. Ok. Vamos. Les voy a mostrar otra. Otro ejemplo por si no queda un claro. Voy a show you another example. Okay, for example, where is the ball? The ball oh. is... Okay, complete, la oración completa. The ball is... The ball is in the box. On. On the box. Repeat for me. The ball... The ball, the ball is, on is on the box. the box. Very good. Next, where is the ball? The ball, the ball is in the box. On? Are you sure? On the box? In. 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 In the box. In the box. Very good. Where is the ball? The ball is the ball under, 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 under the box. box. The ball, the ball is next to the box. Next to the box. Good. The ball is in front of the box. In front of the box. In front of the box. The ball is behind the box. Behind the box. Ah, ese no se les enseñaba. Between, muy bien. Between, en medio de. Between. Between. The ball is between the boxes. Between, en medio de. And finish. Okay. Okay. Veamos. Siempre en el manual. Okay. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio eh, um, B de la página 12. Voy a compartir la pantalla. Este ejercicio. Ok. The books are in the, in the book bag. The CD player is... Y así sucesivamente.
Are you done? ¿Ya estamos? Yes. Ok, veamos. Yes. El ejemplo uh -huh. decía, the books are in, yeah. in the back. book bag, ¿verdad? Yeah. Veamos, the DVD player. Ya ni... Next, yeah. next, 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 next to the television. Excellent. Is next uh -huh. to the television. The map is... Under, under the newspaper. newspaper. Okay, under the newspaper. Very good. The chair is behind, behind, the, the, behind the desk. desk. Behind the desk. The wallet is on the purse. On the purse. The cell phone is in front. In front of on the front of the excellent. In front. Very good. Excellent. Muy bien. Excelente. Okay. Uh, utiliza un ejercicio con las prepositions. Okay. Vaya a guardarnos a la red y ahorita no la puedo combatir. Se trajeron la botella. Ok, vamos. Les voy a compartir con ustedes un link. Y me gustaría que el link lo compartieran en el grupo de WhatsApp con su compañero. Ok, y vamos a utilizar nuestro celular. Ok, copio, ayúdenme compartiendo ese link. Por WhatsApp vamos a practicar un poco las prepositions. Prepositions. Ok, cuando ya esté, cuando ya ingrese al link, le va a pedir que ingrese su pas, eh, su user. El, el user es el usuario. Ahí puede escribir su nombre. Cuando ya esté con su nombre, le va a aparecer acá, donde yo lo estoy viendo. Por ejemplo, eh, Kelvin, Daniel, Luciana, Adriana y Nelson. Ya tenemos cinco. No sé si hace falta alguien más para ingresar o damos ya por iniciado. Creo que Miss Jasmine hace falta. Yo <ríe> sí lo estaba compartiendo. Okay. Okay. Ah, okay, creo que ya puedo iniciar, ¿verdad? Ok, aquí vamos, vamos, le van a aparecer diferentes opciones en su celular, deben escoger la que ustedes consideran que es la apropiada.
Okay, let's end it up the game. Finalizamos. Okay. Y tenemos, el, vamos a dar el top 3. Okay. El tercer posición tenemos a Miss Jasmine. Segundo a Mr. Kelvin Castillo. Y el ganador, no ganadora, Luciana Alemán. Okay. Good job, excellent. Very good. Muy bien. Regresamos al manual. Regresamos al manual. Ok. Y vamos a hacer el brief. Ok. El self-assessment. Self vamos a ir a la página 14. Ok. La página 14. O sea, no sé si no sé si ustedes tienen impreso el manual o alguno de ustedes. Ok, por ejemplo, eh, en la primera parte es, son como las, los objetivos que están planteados en la unidad 1. Por ejemplo, si yo sé presentarme a otra persona utilizando el ver to be, si dice si very well, es que lo hace muy bien. Si lo hace ok. Más o menos, y al libro es que eh, hace falta. Entonces ahí le propone qué ejercicio hacer. El uno. ¿verdad? Sabe decir hola o adiós, y ahí le propone el ejercicio uno. Ok. Por ejemplo, intentemos hacer el número uno. Por ejemplo, este va con este. ¿Qué tal? I'm fine, thanks. ¿Cuál iría acá? ¿Cuál expresión podemos utilizar acá? Bueno. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Nikki. Mm. Hi, how are, are you? you English class? Perdón. Oh, how are you in my English class? Lo que sucede es que después dice no mal, no mal, gracias. How about you? Ah, muy bien. How about you? ¿Y tú qué tal? Ah, not bad, thanks. Muy bien. Tal vez no nos confundimos con las líneas, ¿verdad? Ok, la, en la de donde dice no bad, thanks, ¿qué podría ir acá? Well, have a good day. 
Well, have a good day. Mm -hmm. Okay, ahí dice, and I'm Nikki White. Yo soy Nikki White. My name is Max Carlson. Very good. My name is Math Carlson. Le dice, oh, no, no mal, gracias. Mi nombre es Math Carlson. Y le dice, ah, y yo soy Nikki White. It's nice to meet you, Nikki. It's nice to meet you. Muy bien. It's nice to meet you. Hey, okay. nice to meet you too. Well, have a good day. Yes, I am. Sí, yo soy. Mm, creo que va otra. No, no. Es... Oh, are you in my English class? Yes, I am. Y aquí. Well, I have a good day. Ahí sí es lo final. Okay. Muy bien. Ok, ustedes son la parte izquierda y yo voy a responder. Ok, Vol voluntario. Ustedes van a hacer esta parte. Hi, how are you? How are you? Dice, eh, I'm fine, thanks. Bueno, yo tendría que ser, ustedes son Matt y yo soy Nikki, pero que estaría lo mejor. No, quiero ver. No, entonces yo comienzo, perdón. Sería, hi, how are you? Y ellos dicen, I'm fine, thanks. Te dicen, I'm fine, thanks. ¿Verdad? How about you? No bad, thanks. ¿Qué seguiría después? No bad, thanks. How about you? And I'm Nikki White. Iría. It's nice to meet you, Nikki. Nice to meet you too. My name is Matt Carrison. Nice to meet you. Y le dice, oh, are you in my English class? Yes, I am. Yes, I am. Well, have a good day. See you in class. Okay. Una vez más, ok. Diría, how, eh... hi, how are you? Y podría, la siguiente es, I'm fine, thanks. ¿Cuál sería después? I'm fine, thanks. How about you? No bad, thanks. How are you in mean, English class? And I'm Nikki White. No, creo que ese de... It's de, oh, are you in my English class? Sería nice to meet uh, you too. Ahí después de esta. Acá. Okay. It's nice to meet you. Sería, no bad, thanks. My name is Matt. My name is Matt Car. My ma my name is Matt Carson. Muy bien. And I'm Nikki White. It's nice to meet you, Nikki. Nice to meet you too. 
Oh, are you, are in my... you my English class? Yes, I am. Well, have a good day. Excellent. Very good. Excelente. Continuamos. Ok, bueno, eh, vamos a ingresar a la unidad 3. Vamos a ver, el nombre de la unidad 3 es Where are you from? Where are you from? ¿Qué significa la palabra where? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¿Dónde? Ok, veamos. Where are you from? Eh, la, esta expresión es como de dónde eres originario. De dónde vives. Si se va a otro, a otro país, la pregunta va a ser obligatoria. ¿De dónde eres? Vamos a decir, where are you from? Lo que usted va a contestar, I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Ok, y tenemos diferentes países. Ok. Eh, countries, ciudades. Countries tenemos, tenemos Brasil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the US, the US. Ok. En las ciudades tenemos desde Osaka, Sao Paulo, New York, Mexico City. San Salvador, obviamente. Que hay muchas más. Que hay ciudades y países. Ok, aquí tenemos una conversación. Ok. Are you from Seúl? Y dice, Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seúl. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dajegon. What? Dajegon. Okay. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Por ejemplo, si usted le dicen, where are you from? ¿Cómo podría contestar? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Y si digamos que si está dentro de El Salvador, puede decir de qué departamento. Ok, por ejemplo, where are you from? Puede decir, I'm from next, I'm from San Salvador. For example, Mr. Kelvin, where are you from? I'm from the Liberty. Perdón? I'm from La Libertad. From La Libertad. Ok. About Mr. Daniel. Daniel, where are you from? I'm from Sonsonate. Sonsonate. Sonsonate, sí. Okay. Let me see, Miss Yanira. Where are you from? I'm from Sonsonate. Sonsonate, too. Miss Adriana Velasquez, where are you? I'm from La Libertad. Okay, how about Miss? Let me see. Miss Jasmine, where are you from? I'm from La Libertad. I'm sorry? I'm from La Libertad. Good, okay, excellent. Okay. The pronunciation of this word is Dajin. Dajin. Es una ciudad. Dajin. 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 We, we are from Dajin. Ok. Vamos a recapitular la conversación. Y dice, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we are from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dajin. 
So is your first language Korean? Yes, it is. One more time. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daju. So is your first language Korean? Yes, it is. What is your first language? My, what is your first language? What is about Mr. Kelvin? What is your first language? My first language is Spanish. Spanish. Very good. Okay. Very good. Vamos a preguntar, vamos a pedirle a mi Yanira que si puede ser Tim y a mi Jasmine si puede ser Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is California, new, but we're from Korea, original. Oh, my mother is Korea, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. Dijon, very good. Okay, let's practice the pronunciation of Korean. Korean. Yeah. Korean. Korean. Okay, excellent. Let me see how about... Okay, language. Can you repeat after me? Language. 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 Muy bien, vamos a ir con, si nos ayuda, Miss Adriana y Mr. Daniel. Miss Adriana ya será Tim y Mr. Daniel será Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California. No, but we're from Korean original. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We're from teacher. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, good. Just it is Korean. 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 Okay, very good. Muy bien. No sé si tenemos dos voluntarios. Voluntarios. Yo. Adelante, Mr. Nelson. ¿Alguien que le pueda ayudar a Mr. Nelson? Me. Okay, go ahead, please. Uh, Mr. Nelson, he is Tim and Ethan. Okay, and then we have Daniel, I guess. No? Are you from California, Jessica? Well, my friend, well, my family is California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're, we're not. No, we're not from Seoul. Where is from Dijon? So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Muy bien. Okay. Eh, ya, ya hemos hecho un poco el verb to be, ¿verdad? Cómo hacer a formas negativas, la forma interrogativa, ok, y las contracciones. Entonces, ya que ya estudiamos esa parte, ok, vamos a hacer este ejercicio para identificar en qué áreas es que debemos de mejorar. Ok, vamos a, hacer, vamos a completar el ejercicio A. Okay, para repasar el verb to be en sus formas negativas y preguntas. Okay. 
Okay. Hiroshi. Hiroshi, are you Michael from Japan? Yes, we. Oh. No, I'm not. Ah, yeah. Are you done? I don't know. I'm guessing. Thank you. 
Ok, ¿ya finalizamos el ejercicio o aún necesita un poquito más de tiempo? Ok, comenzamos. Dice Hiroshi, creo que es un nombre um, de Japón, Japón. Dice, are you and Michael from Japan? Yes. We are. We are. We are. Oh. ¿Cómo se are, you, you, are, are you from are Tokyo? You, are you from, from Tokyo? No. We're not. We are not. We're, we're not. Oh, what happened here? Okay, we're not. We're from. Oh, we're, oh my God. We're, we're from Kyoto. ¿Quién es número dos? Is. Is. Laura from the US? No. She's not. She's not. She's, she's not. from the. She's not. She's from UK. UK. Is she? Is she from, from London? London? Is she from London? Yes, she. Yes. Is. Yes, she but is. Their parents. But her parents are from Italy. Parents. They are, they, they are not. They are not. They are not. No siento, pero no cabe la letra. They are not from UK originally. Is, right? Mm. Is Laura. Is Laura. First language. First language Italian? No, it's Spanish. It's no. not. No. It it's is not. It is. It is English. Muy bien. English. Aquí puede ser la contracción. Ay, ya no lo puedo modificar. Ok, la número tres. Are. Are. Selena and Carlos from Mexico. No. And. No, they are not. R R Okay eh, letra Are you from Brazil too? No No, I'm um, not Okay Okay, are you from Brazil? To no, I'm not. I'm from Peru. So is it your first language Spanish? Yes, it is. Okay, bueno, let's continue. Y ya para ir finalizando. Okay, vamos a completar el ejercicio. Match the question with answer, then practice with form. Vamos a, vamos a tener la pregunta y debemos de completar con la respuesta. Así como este ejercicio. Are you and your family from Canada? La letra D. No, we're not. We're from Australia. Australia. Entonces, la primera es, is your first language English? Y tenemos que buscar la respuesta y colocar la letra de cuál corresponde. Que okay, sería el ejercicio, este ejercicio.
Are you ready? Ready. Yes. Ok, comenzamos. Vamos con, ¿Is your first language English? ¿Sería? Literal, sí. ¿Perdón? No. No, sí. Letter, no, sí. No. Letter. Japanese. Sí. Sí. ¿Is your first language? No, it's not. It's Japanese. It's Japanese. Very good. Are you Japanese? Es la R I. Literal. Eh? Are you Japanese? Letter E. Letter E. E. Yes, letter E. Okay. Okay. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, no, he's not. He's from no, Singapore. He's Letter A. A. Letter A, good. Is your mother from USA? Letter B. She's she's from California. Letter B. Excellent. Okay. Yo voy a hacer las preguntas y ustedes me contestan. Okay. Are you and your family from Canada? No, we're, we're from Australia. Is your first language English? No, it's not. It's Japanese. Japanese. Are you Japanese? Yes, yes we, we are. are. We're we are from, from Kyoto. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, he's not. He's no. from Singapore. Is your mother from US? Yes. yes. She's, she's, she's from California. Very, very good. Excellent. Perdón, estaba mute. Vamos a tomar eh, la asistencia de esta tarde. Ok. Comenzamos con uh, Velázquez Elías. Blanco. Perdón. Velázquez Elías. All right. Ok. Blanco de presa. Neither. Um, Hernández Cardona. Present. Thank you, Mr. Alvarado Rellana. Bautista López. Portillo Genovés. Girón Calzadilla. Centeno Santa María, Martínez Castillo, Present. Her Hernández Rodríguez, Present. Orellana López, Orellana López, Tejada Pineda, Present. Alemán Cruz, Present. Marcelo Miguel Ángel Vázquez Orellana. Ok, bueno. Eh, en la clase ahora aprendimos también a utilizar el D. Ok, el D is en el D are. Cuando utilizamos 
this is. This is. Plural, eh, singular o plural. This sing, singular. Singular. This singular. Is plural. This, plural. Y these are. Plural. Plural. Para preguntar, ¿dónde está Where? mi celular? ¿Cuál utilizamos? Where, Where are my cell phone? Singular. Where? Is. Where is, Where is my cell phone? ¿A dónde, por ejemplo, va a decir, ¿dónde están mis llaves? We are my Where my pieces. Okay, good. Okay, entonces el día de mañana vamos a continuar con la unidad número 2. Okay, y parte de la, bueno, unidad 3 y 2. Bueno, así que vamos a dar por finalizada la clase. Que gracias por unirse. Okay, see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye, take care. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye, Bye, mister. See you later. Bye.